Pela segunda fase do Brasileiro Série D, o Goiânia jogou fora de casa contra o Atlético de Alagoinhas e empatou por 1 a 1 Você está vendo aí os gols do jogo. O Caio Wilker, da entrada da área, marcou para o Goiânia, enquanto que em um lance polêmico no segundo tempo, o Robert empatou para o Atlético de Alagoinhas. O Bandeira deu impedimento, mas o árbitro voltou atrás. E eu estou aqui com o Tim e você segue vendo o gol do Atlético de Alagoinhas. O árbitro acertou em tirar o impedimento do lance? Vamos começar pela polêmica, Tim. Acertou, Pasqueta. Um lance difícil, realmente. O árbitro realmente acertou, teve uma decisão ali. Por mais que ele não estava tão bem posicionado como estava o, o, o auxiliar, mas ele acerta, a decisão dele é correta, porque na hora que tem o toque, tem a defesa do Everton e volta para o jogador do Atlético, ele toca para o Robert, que faz o gol, e aí o Dedé já tinha passado, estava à frente, então o Dedé dá condição para condição o jogador do Atlético, e para mim o um lance normal, gol é, da equipe do Atlético, então o um empate não teve polêmica para mim não, não teve erro de arbitragem. Lembrando que os lances dos gols e de todo o jogo são do, dos companheiros lá do site Maicujo, que transmitiram e transmitem a Série D. Agora o empate em si, Tim, 1x1, um um. ficou bom para o Goiânia, o Galo tá bem na fita para conquistar a classificação sábado que vem aqui no Olímpico? Ficou bom, Pasqueto. Poderia ter sido melhor pela intensidade, pelo atleta, a equipe do Goiânia é uma equipe que tecnicamente é melhor que a equipe do Atlético. No primeiro tempo, bem tranquila a equipe do Goiânia. Se o Goiânia tivesse colocado a intensidade maior, poderia até ter vencido o jogo. Saiu na frente no segundo tempo, mas depois que fez o seu gol, a equipe recuou muito, a equipe do Atlético arriscou um pouco mais e conseguiu fazer o gol de empate até teve chance de virar o jogo. Então, diante disso, o resultado foi bom, mas eu acredito que o Goiânia, aqui em Goiânia, vai conseguir a sua classificação. Lembrando que nós ainda temos a Aparecidense Tupinambás, é um outro confronto dos goianos, e também Goianésia e Gama.